这些呃，等着要洗澡了。晚上不让他们洗，关起来，白天就放出来洗。现在放出来给他们洗澡了。现在全部飞过来，赶着着急要去洗呀、啊。现在长这么大了，不用操心了。终于苦尽甘来了。漫长的几个月，终于不要那么操心，那么累了。现在在池塘里洗澡，高兴的要命。养这个鹅开始那几个月就好累啊，现在基本上都给它吃就可以了。现在看到这些鹅那么漂亮，自己也觉得开心啊，有付出就有收获。这几只还不要去洗啊，快快去洗了，快。哇，在这里洗澡高兴的要命，好像是鸳鸯戏水哦，好开心啊！有澡洗就好开心啊！这里种了这些树啊。这个鹅好乘凉，在树底下洗澡乘凉是最好的。现在这个嫩芽发出来了，好像特别漂亮。整个池塘都是鹅，现在这个时候是最漂亮的哦。潮汕人说的，吃萝卜架，吃萝卜架。哎，那里不要摇了，那里没人。每一年这棵树都长很多果子，不给儿吃，人吃不完啊。好了好了好了，下来。现在把这些果子给儿吃，过来吃了，你看，一口一个，很喜欢啊、哦，上上香香的。全部过来吃了，很喜欢啊！好奢侈啊，吃无花果。
大家好，我们又买鹅过来了，是从潮州那边拉过来的。每一年都要更换一些好的品种，这些都是精挑细选挑过来的，每一只都很均匀漂亮。它全部都是装在这个笼子里，就不会压来压去，也不会伤到这个脚。如果不装在笼子里，就伤得好厉害。现在把绳子解开，下车了。这位帅哥剪绳子非常熟练，可能剪习惯了吧。我们不要动手哦，他自己能够搞定。我们在旁边拦下来就可以了。这些鹅看起来挺好的，他说平均有十六斤多啊，好像养了四个月左右。他说四百多只里面才挑出一百多只啊。都是经过精挑细选的，那些不好的就是要拉到屠宰场去杀的，好的就是做种的，挑选这个种儿是很严格的，那些不好的就不行了。我们自己也养了几百只，叫人家挑一下也没有多少，所以不够再进一些好的品种过来。现在他又下这边了。全部下到这个田里，不能跟我们自己那些混合，因为他们不熟悉会欺负啊。还有他们刚过来要好几天才能复原，等一下马上就要给药水给他们喝。这次买过来的公母都有，这两只公的还挺大的。现在全部下下来了，只有一百四十多只，过几天还要拉一车过来。现在给了药水给他们喝，现在再喝啊，因为经过长途运输要喝药水，预防一下。好了，今天的视频就分享到这里，谢谢。